আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরকাত আমাদের এক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে পণ্যের জাকাত দিয়ে পণ্য দিয়ে দিতে হয় আমরা বলবো যে যে পণ্যের মধ্যে জাকাত ধরা হয়েছে যেমন বিশেষ করে আপনার যেমন ধরা হয়েছে পশুর মধ্যে নির্দিষ্ট জিনিসের কথা বলছি পশুর মধ্যে ছাগলের মধ্যে জাকাত আছে মোটের মধ্যে জাকাত আছে হ্যাঁ এরকমভাবে গরুর মধ্যে জাকাত আছে ওইগুলো ওইগুলো দিয়ে দিবে মানে ওই পশু দিয়ে দিবে ধানের মধ্যে জাকাত আছে হ্যাঁ ফসলের জাকাত যেটি অবসর বলা হয় হুম অবসর বলেন স্পর্শর যেটাই বলেন অবস্থা বেঁধে আর কি সেটাও ওই যে ওই জিনিসটা যে জাকাত দিতে হয় যে জিনিসে যেইভাবে আসছে সেটার ওইভাবে জাকাত দিতে হয় কিন্তু আপনার স্বর্ণ রূপের যে ব্যাপারটা স্বর্ণ রূপের মধ্যেও জাকাত আছে কিন্তু স্বর্ণ রূপার তো আর কাটে দিবে না হ্যাঁ ওটার হিসেব করে মূল্য থেকে দিবে আর ব্যবসায়ী মাল ব্যবসায়ী সম্পদ দিয়ে তো দিবে না ব্যবসায়ী মালের হিসেব করে ওইখান থেকে জাকাত দিবে সুতরাং যেটা আর্থিকভাবে দেওয়া হয় সেটা অর্থ দেওয়া হয়েছে নিয়ম সেটা দিয়ে অন্য জিনিস কিনতে যাবে না নিজের ইচ্ছা কিন্তু অন্য জিনিস কিনতে যাবে না কারণ যিনি গরিব তার কি প্রয়োজন হয় সে কিভাবে জানে আর এই মশালার মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে যে গরিবকে মালিক বানাই দিতে হয় জাগাতের নাকি মালিক বানা না বানাইলেও চলে হ্যাঁ কেউ বলেছেন অধিকাংশ আলমের মত যে গরিবকে জাকাতের মালিক বানাই দিতে হয় অর্থাৎ আপনি তাসারুফ করতে পারবেন না আপনি টাকাটা ওর হাতে হস্তান্তর করবেন সে মালিক হয়ে যাবে তার ইচ্ছা মতো সে খরচ করবে শুধু এক অবস্থায় আপনি তাসারুফ করতে পারেন যদি যেই গরিব যদি গরিব হয় সাফি অর্থাৎ মানে সে নিজের লাভ লোকসান বুঝে না তাকে যদি আপনি দেন তার খাদ্যের সংকট আছে কিন্তু টাকা দিলে সে সিগারেট খাইবে অথবা সে মদ পান করবে তখন আপনি তার যেটা সংকট তার থেকে জানে ওই জিনিসটা আপনি তার পক্ষ থেকে কেনে দিতে পারেন অভিভাবকত্বের কাজ করতে পারেন কিন্তু এছাড়া আপনার ইচ্ছা মতো আপনি তার সরুপ করবেন সেটা চলবে না সুতরাং অনেকের সম্পদ আছে অনেকের বিরাট বিজনেস আছে বিজনেসে জাকাত আপনার টাকার হিসেব করে দেওয়া হয় সুতরাং টাকা হস্তান্তর করতে হবে আর যদি মনে করেন যে না সে তার লাভ লোকসান বুঝে সে মানে অধম হ্যাঁ বোকা টাইপের তখন আপনি তার সাথে পরামর্শ করে তার কি প্রয়োজন সেটা আপনি তার পরামর্শ নিয়ে কিনে দিতে পারেন তাইলে তার ইচ্ছার এখানে দখল থাকলো তার মালিকানার হ্যাঁ সুবুরটা মিললো এটা হচ্ছে আসল কথা বর্তমানে অনেককে দেখা যায় যে আপনার করোনা অবস্থায় জাকাতের টাকা দিয়ে আপনার এই পণ্য সামগ্রী কিনে বিলি করতেছেন এটা ওদের নিকটে যায় কিছু কিছু আলম বলছেন মালিক আনা শর্ত না মানে গরিবকে মালিক বানাই দিতে হবে হুবহু ওই টাকার সেটা না অন্য জিনিস কিনে দিয়ে আপনি তাকে ওই জিনিসে দিলেও জাকাত আদায় হবে এরকম কেউ ফতুয়া দিয়েছে ওই হিসেবে যায় কিন্তু অনেকে বলছে না এইভাবে আপনি দিতে যাবেন কেন আপনি টাকা তাকে হস্তান্তর করবেন সে তার অবস্থা অনুযায়ী কিনে নেবে কারণ তার প্রয়োজন আপনি বুঝতেছেন না আপনি বুঝতেছেন তার প্রয়োজন এটা হইতে পারে তার অন্য জিনিসের প্রয়োজন হইতে পারে সুতরাং এই ব্যাপারটা সতর্ক থাকা ভালো সতর্কতা অবলম্বন করা অনেক ভালো বলবো আমরা এই ক্ষেত্রে যদি ওদেরকে মনে করা হয় যে টাকা অখাতে ব্যবহার করবে তাইলে ওদের পরামর্শ নিয়ে ওদেরকে দেওয়া যেতে পারে জাকাতের টাকা না হইলে এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমরা সাধারণ সৎকা দিব কারণ জাকাত তো আসে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট আমরা শুধু আল্লাহর জন্য আড়াই পার্সেন্ট দিব সাড়ে সাতানব্বই পার্সেন্ট নিজের কাছে রেখে দেব আল্লাহর জন্য দিব না আল্লাহর নামত সুতরাং আমরা নফল সৎকা করি হ্যাঁ জাকাতেরটা জাকাতের খাতেই ব্যবহার করি হ্যাঁ ওই পলিসি অনুযায়ী যেটা আল্লাহ যে সানা আমাদেরকে বাতলিয়েছেন সেইভাবে আমরা দিয়ে থাকি ওদেরকে মালিক বানিয়ে দিই যেটা অধিকাংশ আলমের কথা হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাকমুল্লাহ খেয়ে আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ খাতু হ্যাঁ জাকমুল্লাহ খেয়ের আমাদের এক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে নিকট আত্মীয় কাউকে জাকাত দিতে গেলে তাকে কি বলে দিতে হবে না বলে দিলে হবে কি আমরা বলবো যে বলা কোনো শর্ত না কিন্তু কথা হচ্ছে যে তিনি জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হইলে যে দিবেন সেটাও না অনেকে জাকাত উপযুক্ত হইলে খাইতে চায় না হ্যাঁ এরকম মানুষকে আপনার জাকাত খাওয়াইতে যাবেন কেন যে আপনার জাকাত খাইতে চায় বা খায় তাকে আপনি দিবেন সুতরাং যে খাইতে চায় না তাকে আপনি দিবেন কেন হ্যাঁ এটা করতে পারেন আপনি যে হয়তো বা আপনার থেকে নিতে সে সংকোচ বোধ করে অন্য মাধ্যমে যদি আপনি দেন বা অন্য মাধ্যমে আপনি জিজ্ঞাসা করেন সে জাকাত খায় কি না যদি এটা প্রমাণিত হয় সে অন্য থেকে জাকাত নেয় তাইলে আপনারটা আপনি দিতে পারেন না বলে তাতে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনি না বলে দিতে পারেন কারণ সে জাকাত খাচ্ছে এবং খাওয়ার উপযুক্ত তাইলে তাকে বলা কোনো শর্ত না সুতরাং সেই ক্ষেত্রে দিতে পারেন আর না হইলে আপনি শুধু এই ভিত্তিতে যে সে জাগাত খাইতে পারে আপনি খাওয়াবেন অথচ সে খাইতে নাও চাইতে পারে সুতরাং ব্যাপারটা বিবেচনার বিষয় সঠিকভাবে সেটা হস্তাপন করাই হবে সমুচিত জাকমুল্লা খের আসসালাম আলাইকুম আহমদ কাতু আমাদের এক বাইয়ের প্রশ্ন আছে যে তার কাছে কোনো টাকা করে নাই তার স্ত্রী কাছে স্বর্ণ আছে কিছু তারপরও তিন ভরির মতো তিনি যা বু
এই মানে মহিলার স্বর্ণের উপর কি জাকাত আসবে আর জাকাত দিতে হলে কে দিবেন হ্যাঁ আমরা বলবো যে যতটুকু স্বর্ণের কথা বলেছেন এতে করে স্বর্ণ জাকাত ফরজ হওয়ার কোনো নেশা হয়নি কারণ জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য হ্যাঁ আপনার দরকার হচ্ছে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ হ্যাঁ আপনি যতটুকু আসে বললেন সেটা অতটুকু নয় যার কারণে জাকাত আসবে না এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে মহিলাদের ব্যবহৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে বলা মায় গ্রামের মতভেদ রয়েছে এবং দুই দিকে বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে মহিলাদের ব্যবহৃত স্বর্ণে জাকাত দিবে না দিবে না এটা নিয়ে কেউ বলছে দিবেন কেউ বলছে দিবেন না কিন্তু আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাকে হ্যাঁ সুতরাং আপনি যেই অঙ্ক যেই পরিমাণের কথা বললেন ওই পরিমাণে কোনো জাকাত আসে না আরেকটা হচ্ছে তিনি বললেন যে তিনি জানেন যে এক লাখ টাকা কারো কাছে থাকলে জাকাত দিতে হয় দুই হাজার টাকা না দুই হাজার কেন জাকাত জাকাত দিয়ে যাবে আড়াই হাজার শত করে আড়াই পার্সেন্ট করে জাকাত আসে এবং তিনি বলছেন যে পঞ্চাশ হাজার হইলে কি তাইলে এক হাজার জাকাত দিতে হবে আমরা বলবো যে পঞ্চাশ হাজার বা তার কাছাকাছি সাধারণত হয়তো বা বান্ন তিপান্ন এরকম হইতে পারে কারণ এসে আপনার টাকার হিসাব করবেন রূপার সাথে রূপা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম যদি হ্যাঁ রূপার সমপরিমাণ টাকা আপনার কাছে থাকে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম পরি রূপার মূল্য যদি আপনার কাছে থাকে তাইলে আপনার জাকাত আসবে আর পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম হইতে হইলে হয় পঞ্চাশ হাজার উপরে যাইতে হয় আর যদি তার নিচে থাকে ওই আন্দাজ না হয় সেটা মার্কেট দেখবেন হ্যাঁ মার্কেটের মধ্যে কত বর্তমানে গ্রাম রূপার ওই হিসাব হিসাব করলে যদি আপনার কাছে ওই রকম থাকে এক বছর পার হয়ে যায় তাইলে জাকাত দিতে হবে আর যদি এরকম থাকে জাকাত দিতে হবে না এটা হচ্ছে আসল কথা আর দেওয়ার ক্ষেত্রে আড়াই পার্সেন্ট করে দিতে হবে দুই পার্সেন্ট না যেটা আপনি বলছিলেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাকমুল্লা খায়ের আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবির খাতু আমাদের এক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে যে তিনি জানতে চাচ্ছেন যে তার এক পরিচিতের তার কাছে দুই লাখ আছে আর এক লাখ টাকা আছে সে কারো থেকে জমিন কট নিয়েছে যা আমি ধারণা করতে পেরেছি সেটা জমিন আপনার টাকা ফেরত দিলে জমিন সে যদি টাকা ফেরত দেয় জমিন ফেরত নিয়ে যাবে মানে টাকা এটা সে পাবে সেটা হচ্ছে কথা আরেকটা হইতেছে আরেকজনের কাছে তার ঋণ আছে দুই লক্ষ টাকা মোট চার লাখ টাকা কোনটার জাকাত দিতে হবে আর কোনটার দিতে হবে আমরা বলবো যে যেগুলো ঋণ আছে এগুলোরও জাকাত দিতে হবে কারণ ঋণ এটা তিনি পাবেন যেটা নিজের কাছে আছে সেটা তো জাকাত দিবেন এবং যেটা উনি জমিন নিয়ে আরেকজনের কাছে কটের ভিত্তিতে টাকা রেখেছেন সেটাও পাবেন সুতরাং চার লাখ টাকার টাকা জাকাত দিতে হবে কোনো টাকা এখান থেকে বাদ পড়বে না জাকাত থেকে সবটাই তার মালিকানা দিন যদিও বর্তমানে অন্যের হাতে আছে কিন্তু এটা অচিরে তার হাতে আসবে সুতরাং সবগুলো হিসাব করে জাকাত দিতে হবে জাকের আমরা বলবো যে এইখানে দেখার বিষয় কারণ তার আপাতত তার অত জটিলতা নেই তার কথার দ্বারা বোঝা যায় সে চলতে পারতেছে কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে যে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় টাকা লাগতে পারে হুম আর সেটা আমার দেশে প্রচলন আছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় যৌতুক মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য মেয়ে বাড়িতে খাবার খাওয়ানো এই সমস্ত ব্যাপারে অনেক যে জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হবো না হ্যাঁ তারও অনেক সময় টাকার প্রয়োজন হয় সুতরাং এই সমস্ত কাজ শরীয়ত বিরোধী কাজ আপনার যৌতুক দেওয়ার জন্য মেয়ের বাড়িতে জিয়াফত করার জন্য আমি কি জিয়াফত যে খানা খাওয়ানোর জন্য যেটা আপনার বিয়ে সাদের হ্যাঁ সময় খাওয়ানো হয় হুম তো সেটার জন্য আপনার টাকা দেওয়া ঠিক হবে না কারণ এটা নাজায়জ কাজ দোনরা যৌতুক যেরকম হারাম মেয়ের বা মেয়ের বাপের উপর চাপ সৃষ্টি করে ছেলের পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান করানো হ্যাঁ সেটাও আপনার শরীয়ত বিরোধী একটা কাজ সুতরাং সেটার জন্য আপনি জাগাতে টাকা তার জন্য রাখতে পারেন না হ্যাঁ আপনি বরং যার মানে প্রয়োজন বেশি হ্যাঁ তাকে হস্তান্তর করবেন এই লোকটার মনে হইতেছে যে হ্যাঁ অত মানে খাওয়া দাওয়ার ইত্যাদির কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার বাড়তি সমস্যা এই বাড়তি সমস্যা এটাকে হাজিয়াত বলে যে জরুরত বলে না আর জরুরতের ক্ষেত্রেই জাকাত দিতে হয় হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে হাজিয়াত তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে জাকাত না দেওয়া আমরা ভালো মনে করব অন্য যার নিতান্ত এখনই প্রয়োজন তাকে হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন জাকমলাখে আরেকটা মশলা যেটা এটার সাথে সম্পৃক্ত বললেন কারোর নিতান্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু সে যদি বলে আপনার কাছে রাখেন আমি পরে নিচ্ছি হ্যাঁ তাইলে সেটা একটু দেরি করা যায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তাকে জানিয়ে রাখলেন যে আমার কাছে আছে এবং আপনার কাছের লোকদেরকেও জানিয়ে রাখবেন যে অমুকের জন্য এই টাকাটা রাখা হয়েছে যেমন যেন আপনার মৃত্যুর পর তার কাছে এটা পৌঁছানো সহজ হয় কারণ নতুবা না জানা থাকলে এটা তারা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে আপনার বাসা হ্যাঁ সুতরাং সেটা ভিন্ন মাসালা যাক মোলাখের
আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আপনার কথা আমাদের এক ভাইয়ের প্রশ্ন আছে সৎমাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা আমরা বলবো যে এই ক্ষেত্রে সৎমাকি আপনার অধীনে আছে অর্থাৎ আপনি কি তার ভরণ পোষণ চালাচ্ছেন কারণ হচ্ছে আপনার পিতা যদি থেকে থাকে এবং তার অধীনে থাকে যদি পিতা পিতার দায়িত্ব আছে তার স্ত্রী ভরণ পোষণ দেওয়া যখন আপনার পিতাকে পিতা যদি নিজের ভরণ পোষণ না চালাইতে পারে তখন আপনার উপর বাধ্যবাধকতা আসে হ্যাঁ যে আপনি তাকে চালাইবেন এবং তার অধীনস্থ যারা আছে তাকে চালাইবেন যেরকম আপনার ভাই হুম ভাইয়েরা আপনার পিতার অধীনে কিন্তু পিতা যখন আপনার ভাইয়ের উপর খরচ চালাইতে অক্ষম হয়ে যায় হ্যাঁ আপনি সক্ষম হয়ে থাকেন তখন ওদের দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে চাপে যদি এমন হয় যে আপনার পিতা জীবিত আছে তিনি এখনো আছেন তার স্ত্রী যেটা আপনার সৎমা তিনিও তার অধীনে আছেন তাইলে অবশ্যই তাকে জায়গা দিতে পারবে না তার বরণ বসার দায়িত্ব আপনার কিন্তু যদি এমন হয়ে যায় যে আপনার পিতা নেই আপনার পিতা মৃত্যু হয়েছে এবং আপনার সৎমা হম সে অন্যের ঘরে চলে গেছে মানে অন্যের কাছে বিবাহ বসেছে সুতরাং তখন অন্যের কাছে বিবাহ বসার কারণে তার দায়িত্ব ওর উপর চলে গেছে হ্যাঁ সুতরাং অন্য ঘরে যাওয়ার কারণে আপনি তাকে জাকাত দিতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের আপনার অধীনে আছে আপনার পিতার অধীনে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া যাবে না তাদের দায় দায়িত্ব বহন করা হ্যাঁ আপনারই কর্তব্য জাজাকুল্লাহ খেলা